suis arrivé sur euh, Fayal. J'ai pris un taxi jusqu'à Horta. J'ai été euh, à l'épicerie là prendre euh, quelques affaires. Un deuxième taxi jusqu'à Ribeira. Et ici, je vais commencer le sentier pour traverser Fayal de coast to coast. résumé de la journée. Je dois avouer que j'étais pas certain de me rendre euh, au sommet pour le coucher de soleil alors que je suis parti. Je suis parti en après-midi. J'étais comme c'est impossible, j'aurais pas le temps. Puis en plus de ça, quand je marchais, j'ai vu que le sommet s'ennuageait. Par contre, je me rends au sommet, puis euh, je vois des éclaircies. Fait que je décide d'aller encore plus haut sur le ridge. Puis en fin de compte, ben, ça a valu vraiment la peine. C'était assez spécial, les nuages qui bougeaient sur le ridge avec, euh, avec le soleil au travers, c'était incroyable. <rire> je, je, je me rappelle, 
va dire comme « Wow, j'aime tellement ma vie en ce moment-là. » J'ai fait mieux mon cadran une heure avant le, le lever de soleil. Puis, ben, il n'y a pas de lever de soleil. Euh, <rire> la tente à me flex de toute la nuit, il y a eu de la pluie aussi. Puis là, ben, je suis juste dans, un, dans une tempête, là. Je vais manger. Puis, après ça, je vais aller essayer de défaire ça pour partir d'ici euh, le plus possible parce que ça fait juste empirer pour l'instant. pour quitter le Ridge. C'est dommage, parce que j'ai vraiment pris mon temps sur sa crête là, pour essayer d'avoir un éclairci à quelque part, puis la météo a vraiment pas été de mon bord. Donc on va espérer avoir une meilleure fin de journée que ça. Mais ça fait partie de la game.
OK, fait que j'ai manqué la fin du coucher de soleil parce qu'il restait un auto dans le stationnement. Euh, puis, il fallait que j'appelle un taxi. Donc, après ça, mon autre solution, si c'était pas eux, c'était de marcher jusqu'au prochain village qui m'aurait donné peut-être un 30 minutes de marche. Fait que j'ai sacrifié la fin du coucher de soleil pour... <rire> pour parler avec eux puis qui m'appelle un taxi. Donc, euh, taxi va être là dans 10 minutes. Fait que je vais en profiter pour aller voir un peu le, le Lighthouse euh, en attendant. J'ai fini la traversée de Fayal hier, plus vite que prévu. Je m'étais mis trois jours pour la faire. Par contre, ça a pris deux jours. Tant mieux, ça a bien été. Euh, le seul pépin que j'ai eu, c'est hier un peu. Euh, en fait, c'était plus euh, mental. J'ai pas bien dormi à cause de la, du vent au sommet. Après ça, euh, toute la matinée, en fait, jusqu'à comme trois heures, j'étais dans la brume tout le long. Donc, ça. C'était pas encourageant, c'était toujours le, le même décor, décor qu'il n'y avait pas vraiment en fait, c'était toujours brume après brume. Euh, ce qui faisait aussi que c'était dur à gérer avec ma caméra, la lentille était toujours, euh, toujours humide, plein d'eau. Je me suis pris un hôtel qui n'était pas prévu parce que je n'étais pas finir de, supposé de finir aussitôt. Euh, donc la nuit de semaine était bien. Là, ça fait que j'ai une journée de plus pour, euh, pour ma prochaine euh, randonnée qui est Mount Pico qui est en fait le plus haut sommet du Portugal. En, en tant que tel, la randonnée n'est pas tant longue que ça, mais euh, juste parce que j'ai le temps profiter de la vue, profiter de la nature, avoir plus de, de scènes de qualité filmées, là, être moins rushé. Donc direction mon pico. Chemin à suivre. Chemin à ne pas suivre. 